நடந்த நிகழ்வு இறைவன்ட வேண்டுகிறேன் இறைவனுக்கு நன்றி வெற்றிமாறன் சாருக்கு நன்றி விசாரணைக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்டாரு எங்கே இருக்கீங்க அப்படின்னு ஆஃபீஸில் இருக்கேன் கொஞ்சம் வந்துட்டு போங்க அப்படின்னு போனோம் இதான் இதுதான் இதான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே சார் உடனே போகலாம் சார் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் சங்க தலைவனுக்கும் திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு எங்கே இருக்கீங்க இங்கே இருக்கேன் சார் வாங்க இது பண்ண போகிறோம் இது பண்ண போகிறோம் மணி தான் பண்ணுறாப்புல போகலாம் சார் அப்படின்னு கிளம்புனா தான் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள கருணாஸ் என் மாப்பிள்ள சினிமாக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னாடி சின்ன திரையில் இருக்கும்போதே நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா சுற்றிருக்கோம் அவர் சொன்ன அளவுக்கெல்லாம் பெரிய பில்டப்பெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை வெற்றி சார் கூப்பிட்டு குதினா குதிச்சிருவேன் அவ்வளோதான் அதுதான் எனக்கும் வெற்றி சாருக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு நட்பு அப்படின்ற விஷயத்தை பற்றி நிறையா பேசியிருக்கோம் நிறையா பார்த்துருக்கோம் ஆனால் நான் வியக்கிற நட்பு வந்து வெற்றி சாருக்கும் மணி சாருக்கும் இருக்கக்கூடிய நட்பு தான் அதாவது மீரா சொன்ன மாதிரி ஒரு வெற்றி வந்தால் ஒரு நண்பனை பிரிவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது உண்மை நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன் ஆனால் எத்தனை வெற்றிகள் வந்தாலும் அந்த கைப்பிடிச்ச நண்பனை விடாமல் இழுத்துட்டு போடுற வெற்றி இருக்குல்ல அந்த வெற்றி தான் வெற்றி மாறன் சார் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இதே மாதிரி இருக்கணும் சார் அது மாதிரி நிறைய நீங்க பண்ணணும் பாரதி சார் எழுதின இந்த படைப்பு தறிவுடன் அற்புதமான ஒரு படைப்பு ரொம்ப நேர்மையான ஒரு படைப்பு உண்மையான ஒரு படைப்பு எங்கேயுமே போய் சேர்க்காம அப்படியே அந்த ராவோட பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் மணி சார் பண்ணாங்க அது எல்லாத்துக்கும் நாங்கள் உண்மையாக உழைச்சிருக்கோம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு நிஜமான ஒரு பதிவு எங்கேயுமே பவுடர் அடிக்காமல் இருக்கும் அந்த பதிவு ரம்யா பண்ணுறாங்க அப்படின்னோடனே நான் சொன்னேன் சார் இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க இவ்வளோ கலராக இருக்காங்களே அப்படின்னா இல்லை இந்த மாதிரி புரட்சியாளர்களுக்கு எங்கேயாவது போகிற இடத்துல பரபரப்பான ஒரு சம்பவங்கள் செய்வாங்க புரட்சியாளர்கள் அப்போ ஏதாவது பெரிய வீட்டு பொண்ணு பார்த்துட்டு பின்னாடியே வந்துடும் அப்படி வந்த பொண்ணுன்னு நினைச்சுக்கோங்க அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கதையிலையும் நிறைய இடங்களில் தோண்டு விழும் போதும் தடுமாறும் போதும் சாதாரணமாக அப்படியே கை தூக்கி விட்டுட்டு போகிற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க சுனு லட்சுமி அவங்க அவங்களும் பிரமாவை பண்ணியிருக்காங்க கருணாஸ் எத்தனையோ திரைப்படங்கள் நடிச்சிருக்காரு நிறைய பண்ணியிருக்காரு ஆனால் அந்த படத்தில் நண்பனுடைய நடிப்பு மொத்தமாக வேறையாக இருக்கும் எங்கேயுமே நடித்த மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப ரியலாக ஒரு காட்சி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லென்த்தியாக பேசுகிற ஒரு காட்சி ஒரு முடிவற்ற கடையில் உள்ள எல்லாம் கடை பூட்டினதுக்கப்புறம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசுவோம் அந்த சீன் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு காட்சி ரொம்ப நேரம் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நிஜமாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தோம் மாப்பிள ஆமாம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி தயாரிப்பாளர் உதய் சார் அவர்களுக்கு நன்றி என பேர் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கேன் என்னை தான் அவரை நேரில் பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை ராபர்ட் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா அவர் பத்து வருஷம் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாடோடிகள் படத்துக்கு முதல்ல ஸ்டில் ஷூட் எடுக்கும்போது அண்ணன் ஒரு வாட்டி வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போனார் அப்போ இத்தனை கூட பார்த்த பிள்ளை இப்போ என்னை விட வளர்ந்து நிற்கிறான் அப்படின்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சி பெருசாக ஜெயிக்கணும் ராபர்ட் இன்னும் நிறைய நிறைய வாய்ப்புகள் அவருக்கு வரணும் சங்கத்தலைவன் ஒவ்வொரு முறை பகலில் இப்போ கூட எங்கள் அம்மாவுக்கு ஃபோன் பண்ணால் அந்த ஃபோனை எடுக்கும்போது ஒரு கைத்தறி சத்தம் கேட்கும் அந்த சத்தத்துக்குள்ளே தான் வளர்ந்தவன் நான் ரொம்ப அது பாதிக்கப்பட்டு தான் நாடோடிகளில் பின்புலத்தில் வச்சுருந்தேன் ஆனால் அது பற்றிய முழு பதிவுக்குள்ளே நம்மளே இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது பெரிய பாகியமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எங்கள் ஊரில் வீராசாமின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் மாமா அவர் கூட யாருமே சேர மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் ரொம்ப நல்லவன் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா ரொம்ப நல்லவன் கூட சேர்ந்தால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் எழுத்து விட்டுருவான் அவர் ஒரு சிவப்பு துண்டு போட்டிருப்பார் ஊருக்குள்ள எங்கே எந்த பஞ்சாயத்துனாலும் ஏதாவது போலீஸ் ஸ்டேஷனாக தைரியமாக தனியாளாக போய் நின்று அந்த பஞ்சாயத்தை ஃபேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் ஆனால் அந்த சமூகம் அவரோடு சேரவே சேராது நான் மட்டும் பிரமிப்பாகவே பார்ப்பேன் அவரை தான் நினச்சிக்கிட்டேன் சிவலிங்கமாக நடிக்கும்போது அவருக்கு கூட இந்த படத்தில் நான் நடித்த நிறைய விஷயங்கள் அவருக்கு கூட காணிக்கையாக கூட வச்சுக்கலாம் அப்படி தான் பார்க்குறேன் அண்ணா சொன்னார் சிவா சுப்பிரமணிய சிவா சொன்னார் கம்யூனிசம் வந்து நிஜம் வெல்லும் எளிமை என்னைக்கு இருந்தாலும் ஜெயிக்கும் சிவாவோட கருத்துலேருந்து நான் மாறுபடுறேன் 
கொஞ்சம் தாமதமாகும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்திருப்போம் வெல்வோம் நன்றி